Welcome to Jimmy Obligacion Art Vlog 4 How to Paint Sacred Symbols at Nagbukal Ilocos Sur How to Paint the Symbol of Ave Maria How to Paint the Symbol of Saint Joseph How to make a template and how to make a 3D sacred swirls. Thank you for visiting my YouTube channel but before you continue watching please don't forget to subscribe. Hinanda ko ang background with white semi-gloss upang kumapit ang bagong layers ng painting ko. At the same time, ito isang malinis na contrast sa mga kulay ng sacred symbols. Ang loob ng swirls is rendered with blue because blue is the color of Mama Mary. So this will serve as the frame of the symbol of Mama Mary. Ito namang yellow ochre ay isa lamang sense of continuity dahil sa mga existing yellow ochre sa upper part nitong wall. But at the same time, this color comes close to gold renderings. A stands for Ave. M stands for Maria. Bakit may corona si Mama Mary? In the New Testament, Mama Mary exceeded everyone for being the closest, ang pinakamalapit na tao kay Jesu Cristo. Siya lamang ang taong nagdalang tao sa Panginoong Hesus ng Siyam na buwan. Siya rin ang nagaruga sa pagkabata ni Hesus. Imagine a mother carrying and caring for her baby day and night. Ave Maria, Hail Mary. Ito'y mga katagang nagpapahayag ng ating pagmamahal at paggalang sa ina ni Kristo na ating Panginoong Diyos. Ito ang ilan sa mga natapos ko ng painting sa bahagi ng altar. Sa bandang gitna ang simbolo ng Panginoong Hesus, sa bandang kanan ang simbolo ng Ave Maria, at sa bandang kaliwa naman ang simbolo ng San Jose, sila ang Holy Family. Sap green ang kulay sa loob ng sacred swirls frame bilang kulay na attributed kay San Jose. Ginagawa ko naman ngayon ang bulaklak bilang simbolo ng gentleness ni San Jose. Ang staff o baston naman ay sumisimbolo ng pagiging guide and protector ni San Jose bilang foster father ni Jesus at azawa naman ni Santa Maria. Lahat ng frames ng sacred symbols ay pinaaangat ko by rendering 3D effect of shadows at mas lalo nagkakaroon ng contrast sa white background.
sinamahan ako ng mga volunteer youths ng parokya, kaya nagsilbing apprentice sila ng sacred art painting. Tututukan ko na lamang ang mga masaselang detalye. Dominant color, then shadows, then highlights. Ito yung mga basic component ng still life painting. St. Joseph is a model for all husbands and a model for all fathers. An ideal father will make a better son. That is why most of the artists capture Jesus as a muscular man. Like father, like son, Jesus could have imbibed carpentry skills because with the company of Joseph, his foster father, who was a carpenter, Jesus could have helped, learned, and worked as a carpenter. So he is presented as a muscular Jesus. This flower, which symbolizes St. Joseph's gentleness, ay nakita natin sa attitude ni San Jose nung matapos niyang malaman na buntisi ng Maria. Hindi siya nag-isip nang ipapahamak ni Inang Maria. Dahil sa kaso ni Maria na nabuntis na hindi si Jose ang tatay, si Maria ay maaring ipapatay ng ayon sa batas ni Moises. Lumalabas na adultery ang kaso ni Inang Maria sa pananaw ng batas. She could have been killed by stoning to death, subalit palihim na hiniwalay ni Jose si Maria upang mailigtas siya. St. Joseph, the model of gentleness, protection, and guide. This is the symbol of St. Joseph, the husband of Mary. At this juncture, ay gagawa na ako ng template ng sacred swirls. Importante itong template dahil mahirap gumawa ng symmetry of intricate designs. So this serves as the pattern. After sketching the design sa isang illustration board, I cut it out gamit ang isang maliit na cutter. This is how to make a template. Susundan nito ng tracing of the template sa wall at kasunod ang color rendering. Sa bahagi nito ay gagawan ko ng konting drama. Ito na yung how to make a 3D sacred swirls. Hindi lang tingkad ng kulay, kundi tamis ng kulay ang hatid ng pulang emblem na ito. Unahin kong ilapat ang highlight. 
mixes from dominant red to white highlight. Isusunod ko naman ang shadow part. It must be a gradual dark to light. Ayan, mukha na siyang candy red dahil sa shadow and highlight. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng parokya ng San Jose, nagbukal Ilocosur. 